Hello students, Mr. Perez here. I'm here to show you how to make a pinwheel. O en español, un molinete. To make a pinwheel, you're going to need a square piece of paper. Para hacer un molinete, va a necesitar un pedazo de papel en la figura de un cuadrado. Ahora tenemos un rectángulo. Para hacer un cuadrado, doblamos el papel así. This is to make a square out of your rectangle piece of paper. Fold your paper this way. Then you're going to cut along this corner. Okay? Entonces van a cortar sobre esta línea que han formado donde se dobla el papel. When you've cut your square piece of paper, you're going to fold each corner towards each other, crease it, unfold, and fold the other side. Cuando acaben de cortar, van a doblar su papel esquina a esquina en cada lado hasta que luzque así. Entonces, yo ya lo he hecho, pero van a tomar su papel así y marcarlo de esta manera. Van a tomar su lápiz, su regla, y van a dibujar una línea desde esquina a esquina. We're going to draw a line using our pencil and our ruler from corner to corner. We are then going to take each one of these lines. Cada una de estas líneas tiene que tener una marca, it has to have a mark, one third of the way to the corner. Tiene que tener una marca un tercio desde el centro hasta la esquina. Yo puse mi marca aquí. So, es menos de la mitad, ¿verdad? So, one third is a little less than half, so I chose to put my mark here. Depending on your piece of paper, depende en tu tamaño de tu papel. So, conveniently, this is exactly two inches. Convenientemente, esto ya es dos pulgadas. Así que voy a igualarlo en cada lugar. I'm going to make it the same in each mark so that it is symmetrical. La simetría es muy importante aquí. Symmetry is very important. I forgot to mention you will draw a dot in every corner of every triangle. One dot per triangle. So here's my dot for this triangle. Here's my dot. Sorry about that. Here's my dot for the next triangle. Here's my dot for the next triangle and the next triangle. So four dots, one in each triangle. Van a dibujar un, una marca en cada triángulo del cuadrado. Hay cuatro triángulos, hay cuatro marcas. Una, dos, tres, cuatro. Una final en el centro, one final dot in the middle. Entonces, then we are going to take our pin or nuestro broche y vamos a poner un huequito en el centro un huequito o un agujero aquí en la esquina de la marca in each one of the holes you drew or dots that you put down you're going to put a hole through you made the marks on your page so that you know how far to cut han hecho las marcas en su papel porque tienen que saber cuánto cortar Desde la esquina hasta la marca, okay? No va a subir más. So you're going from the corner all the way to your mark and no further, okay? So van a ir hasta la marca y no más. The idea is to get each one of the holes you made to line up in the center with the hole that you made in the center. La idea es que tomar cada agujero que han hecho y que se encuentren en el medio con el del centro. At this point, you can use tape or glue to hold it down. En este momento pueden usar pegamento o, o cinta para aguantar el, um, el papel en su lugar. Pero si no, van a usar el broche. If not, you're going to use the pin and align all your holes. You want the pin to come out through the back of the paper. Quiere que el broche salga por detrás de su, del papel. Okay. Ahora tengo la forma del molinete. Voy a tomar mi lápiz. 
Uh, I'm going to take my pencil or a stick of any kind. Uh, you can put it into the wood of the pencil or the eraser. Pueden meter el broche en la madera o el borrador del lápiz. Tengan cuidado que no se pinchen el dedo. Please do not pinch your finger. Be careful. Okay. And there's my pinwheel.